Clarice Lispector, nacida en 1920 en Chechenik, una pequeña aldea de Ucrania, y fallecida en Río de Janeiro en 1977, como su obra, fue una mujer rodeada de misterio y de velarlo ha sido una tarea apasionante, casi exclusiva para iniciados. Se trata de una de las escritoras más destacadas del siglo pasado, quien se empeñó en vida en ser un misterio y en un tiempo hasta se creyó que su nombre era seudónimo de algún escritor varón. Apenas el pasado diciembre se cumplió 40 años de su aniversario luctuoso y Ediciones Ciruela lo celebró publicando ¿Por qué este mundo? Una biografía de Clarice Lispector, escrito por Benjamin Moser, escritor estadounidense y colaborador del New York Review of Books y Harper's Magazine. El misterio de Clarice es una cosa llamativa. Hay varias maneras de acercarse a ella, la mía fue hacer esta investigación y después traducir su obra a mi idioma, cuenta el autor en entrevista. A la autora de La manzana en la oscuridad la marcó, definitivamente, su condición de inmigrante pobre. Su madre, Mania Kringold, fue violada por un grupo de soldados durante los infames pogromos, ataques dirigidos contra la población judía durante el imperio ruso que acabaron con la vida de al menos 40 000 judíos en 1920, y contagiada de sífilis. Su padre, Pincas, que adoptó el nombre de Pedro cuando emigró a Brasil, tuvo que conformarse con un destino de comerciante a pesar de que tenía un talento notable para las matemáticas y la física. Así, la pequeña Chaya, que se convirtió en Clarice al llegar a Brasil, nació de una madre sifilítica en plena huida de la guerra. Para Moser, más que buscar las influencias de Herman S., Baruch Spinoza o Catherine Mansfield en la obra del inspector, hay que escudriñar en sus orígenes. Su condición personal fue mucho más importante que sus lecturas o influencias. Tuvo un origen muy distinto a lo normal en Brasil. Era bastante pobre, pero su pobreza no era la pobreza brasileña, de los campesinos o de las favelas. Era la pobreza del refugiado, del inmigrante. Entonces en su obra siempre nos encontramos con la mirada ajena, de la persona que parece encajar en la sociedad pero que se sabe fuera, dice. Cuando era una niña en Recife, a donde la familia llegó después de una tortuosa travesía en barco, el inspector se aferró a la idea de que podría salvar a su madre de la muerte si se portaba bien. Ella ya estaba en silla de ruedas y su ánimo había decaído por completo. Finalmente, la sífilis acabó con ella, y el inspector cargó toda la vida con un sentimiento de culpa por no haberla podido salvar. Tanto así que, poco antes de morir, anotó. Escribo como si salvara la vida de alguien. Probablemente mi propia vida. Estudió Derecho y empezó a trabajar en el periodismo en Río de Janeiro, siendo una joven inquieta que ya escribía su primera novela, Cerca del corazón salvaje, publicada cuando tenía 22 años y que se convirtió en un éxito entre los lectores y la crítica. En 1944, ganó el premio Grasa Arana a la mejor novela del año. Moser narra cómo en la época del dictador Getulio Vargas, ella entró a los círculos literarios e intelectuales de Río y se enamoró locamente del escritor Lucio Cardoso, que no podía corresponderle porque era homosexual, pero se convirtió en un amigo y confidente para toda la vida. Casada con Mauri Gurgel Valente, un joven abogado que se convertiría en diplomático, regresó a Europa, estuvieron en Milán y en Suiza, donde nació su primer hijo, Pedro, y luego Paulo en Washington, aunque el matrimonio no duraría mucho. El fracaso de su pareja le dolió muchísimo, y aún más la enfermedad mental que padeció su hijo mayor, Pedro, dice el biógrafo. El inspector se propuso darle toda la atención a sus hijos por encima de su trabajo literario, sobre el que alguna vez escribió. La escritura puede volverle a una loca. Tienes que llevar una vida serena, bien pautada, de clase media. Si no, irrumpe la locura. Murió un 9 de diciembre, víctima de cáncer de ovario. Olga Bobelli, quien se convirtió en su asistente, única amiga y confidente, le sostuvo la mano hasta el final. Paulo Francis escribió que ella se convirtió en su propia ficción. Es el mejor epitafio posible para Clarice el inspector, 